देखो बाबू तो इस चैप्टर का हम लोग का अगला टॉपिक है वो है तुम्हारा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है तुम्हारा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी क्या बोलते हैं या फिर कंडक्टिविटी कोई दिक्कत है तो इसको जरा समझो क्या होता है कि जब हम लोग तार को बोले थे तो रेजिस्टेंस को रोके मापे थे कि कितना रोकता है इसको थोड़ा रिवर्स में मापू रिवर्स इसका माप सकते हैं कि कोई भी तार में कितना आसानी से जा सकता है कितना रुकावट है इसका माप है तुम्हारा क्या रेजिस्टेंस कितना आसानी से जा सकता है वो होता है कंडक्टेंस वो क्या होता है एक बात तुम ध्यान देना कि जब रेजिस्टेंस को हम लोग ऑपोजिट कर दे तो कंडक्टेंस जो होता है तुम्हारा कंडक्टेंस ये तुम्हारा हो जाता है वन बाय रेजिस्टेंस वन बाय रेजिस्टेंस कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस बहुत ही कम होगा बात समझ में यानी कि वन बाय आर नहीं होगा बोलो रेजिस्टिविटी हम लोग अभी निकाले थे थोड़ा देर पहले याद करो कि आर बराबर रो एल बाई ए याद है यहां से ये था तुम्हारा रजिस्टिविटी और रजिस्टिविटी बराबर जाएगा रो बराबर आर इंटू ए बटे एल है कंडक्टिविटी होता है ये कंडक्टिविटी शायद इसको सिग्मा से दिखाते हैं शायद देख लेना और इसको सिग्मा बराबर तो हो जाएगा तुम्हारा वन बटे रजिस्टिविटी नहीं हो जाएगा बोलो और यहां से सिग्मा रहने दो जब ये वन बटे करेंगे तो एल ऊपर और आर बाई ए नीचे ऐसा यूनिट का जब हम लोग निकाले थे याद करो तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट निकला था ओम मीटर निकला था तो सिग्मा का क्या हो जाएगा वन बटे ओम बटे मीटर जो भी तुम्हारा तो पर ओम पर मीटर नहीं निकलेगा बोलो पलट गया तो तो ये था तुम्हारा कंडक्टेंस क्या था तुम्हारा देखो अब हम लोग बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंसिस क्या हम लोग बात करेंगे जरा बात समझा तो उसको ध्यान से देखना कंबिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस ठीक है मतलब एक से ज्यादा रेजिस्टेंस का कंबिनेशन को दिक्कत है बोलो तो हम लोग थोड़ा सा यहां देखने के लिए हल्का सा इसको साफ करते हैं पहले हम लोग क्या देखते हैं जैसे हम लोग जब सर्किट लगाए ठीक है अभी तो तुम लोग को नहीं बताया कि रेजिस्टेंस को हम लोग जिस तरह से जिससे थोड़ा रेजिस्टेंस का डिटेल जानकारी तुम लोग यहाँ पे हल्का सा हम देते हैं कि जिससे जो रेजिस्टेंस होता है ठीक है याद करो हम लोग जो अपना सर्किट में देखते हैं रेडियो टीवी वगैरह सर्किट खोलते हैं तो रेजिस्टेंस कुछ ऐसा रहता है रहता है कुछ ऐसा और यहाँ पे लाल ब्लू हर्रा रिबन कुछ रहता लगा हुआ पट्टी टाइप का याद होगा इसको हम लोग जब बात करते हैं सर्किट में दिखाते हैं जिस तरह से बल्ब को या बैटरी को कैसे दिखाए थे तुम लोग थोड़ा देर पहले बताए थे इसको लोग ऐसे जिग जिग लाइन की तरह दिखाते हैं ये तुम्हारा होता है क्या रेजिस्टेंस क्या होता है जब एक सर्किट में जब एक जैसे कि मान लो कि बहुत सारा रजिस्टेंस ले लिए बहुत सारा जैसे सब उसको तीन गुट लिए कितना लिए तीन अरे यार तुम्हारा चल नहीं अच्छा से जैसे तीन रजिस्टेंस है एक दूसरा है एक दूसरा लिए इसको ऐसे जोड़ दिए कोई दिक्कत है एक तीसरा लिए उसको भी ऐसे जोड़ दिया कोई दिक्कत है अब क्या होता है कि इससे करंटों के पार होगा दूसरा बात देखो जरा करो मेरा कोशिश करो कि जैसे हम लोग क्या किए कि एक ये रेजिस्टेंस ले लिया कोई दिक्कत है एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर रख दिया कोई दिक्कत नहीं इसको ऐसे सटा दिए इस तरह से जोड़ दिए और एक हम लोग इसको ऐसे जोड़ दिए कोई दिक्कत है ये तुम्हारा सपोज करो आर वन ये तुम्हारा आर टू है ये तुम्हारा आर थ्री है इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन इसको क्या कहते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कोई दिक्कत है और इस तरह के कॉम्बिनेशन को जैसे यहाँ पे भी तीन रेजिस्टेंस लेते हैं आर वन आर टू और आर थ्री और इसको हम लोग कहते हैं पैरल कॉम्बिनेशन इसको हम लोग क्या कहते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक तुम्हारा हो गया सीरीज वाला एक हो गया पैरल वाला देखो बाबू एक बात को जरा समझने का कोशिश करो जो हम तुम लोग को समझाना चाह रहे हैं 
जब ये रेजिस्टेंस तीन ऐसे जुड़ा है तो सपोज करो कि एक हम लोग सर्किट है ये क्या तुम्हारा यहाँ पे कुछ बैटरी जुड़ा हुआ है यहाँ पे कुछ तीन रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ है तो जब इससे बल्ब जब जलेगा यहाँ पे जब इससे होगा करंट पार होगा तो ये लगता इसका भी और इसका भी इसका भी रुकावट सब जुड़ जाएगा बात समझ रहे हो बात कुछ अलग पकड़ने की कोशिश करना कि जैसे ये सर्किट है और एक हम लोग और सर्किट ले रहे हैं और इस सर्किट में एक एक रेजिस्टेंस ऐसे एक ऐसे और एक तुम्हारा ऐसे और ये तीनों जुड़ा हुआ है कोई दिक्कत है और एक बॉल तुम्हारा यहाँ पे लगा हुआ है बात समझे ये बैटरी लगा हुआ है तो इस केस में जो तीन रजिस्टेंस है वो तीनों जुड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन या करंट जब इससे पास होगा तो क्या होगा कि यहाँ रुकना पड़ेगा जितना ये रुकेगा रेजिस्टेंस फिर यहाँ रुकना पड़ेगा जितना जितना ये यहाँ रुकेगा तो यहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे क्या हो गया इसलिए इस केस में रेजिस्टेंस जुड़ जाता है इस केस में रेजिस्टेंस क्या आता है यानी कि आर जो होगा रिजल्टेंट आर वन प्लस आर टू प्लस कुछ बात समझिए अब इस केस का बात करो जब इस केस में करंट बहेगा तो करंट देखेगा कि अरे मेरे पास तो तीन रास्ता है मेरे पास तीन तो पकड़ता है कम वाला रास्ता जिसको जो उसको कम रोक रहा है जो उसको इस केस में जब हम लोग बात करेंगे तो तुम्हारा करंट इधर से होके भी जा सकता है करंट बीच वाले से भी जा सकता है करंट नीचे वाले से भी जा सकता है तो इस केस में कम से कम रजिस्टेंस उसका अनुभव होता है क्या होता है उसके इसमें कम से कम रेजिस्टेंस उसका अनुभव होता है बात समझे और यहाँ पे हो जाता है जो रिजल्टेंट वो वन बाय आर इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू और प्लस वन बाय आर थ्री ठीक है तो इस तरह का तुम्हारा केस होता है एक चीज और दिमाग में कंफ्यूज करिए कि आया कहाँ से ठीक है तो ये तुमको तब बताएंगे जब हम तुम लोग को बताएंगे क्या ट्वेल्थ का चैप्टर ठीक है पर एक चीज तुमको हम यहाँ पहले बता देते हैं कि देखो समझो मेरा बात जैसे सपोज करो जो जो कहा से आई चीज तुमको बता देते हैं थोड़ा सा हल्का सा हिंट कि जैसे इस केस में जो लोग बात किए तो करंट जब होके बहेगा तो ऐसा समझ सकते कि इससे पांच एम्पियर से चार और से तीन बहे पांच अगर इससे गया तो इससे भी पांच होकर जाना ही पड़ेगा खा तो कोई नहीं जाएगा इससे भी गुजरना ही पड़ेगा तब ना पांच निकलेगा फिर आगे यहाँ पे करेंट कॉन्स्टेंट रहता है तीनों रेजिस्टेंस में करंट कांस्टेंट रहता है मतलब बराबर और इस केस में करंट का बात करो तो करंट हो सकता है कि ये कम रोक रहा था तो ज्यादा करंट इससे पार हो गया कुछ समझे ये थोड़ा ज्यादा तो नहीं रहता है लेकिन इसमें पोटेंशियल कॉन्स्टेंट रहता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है क्योंकि देखो इस बिंदु का लोचे इस बिंदु का बराबर आएगा पर यहाँ पे इस बिंदु का इस बिंदु का अलग आएगा क्यों क्योंकि अलग अलग करंट सेम है बस हम जब आगे बताएंगे तो आगे तुम लोग को बताएंगे ठीक है तो ये था तुम्हारा क्या कैसे हम लोग समानांतर में पैरल में और सीरीज में इसको जोड़ते हैं कोई दिक्कत है बोलो ठीक है हम लोग बात करने जा रहे हैं अलग टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स क्या बात करने जा रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज सेल्स हाँ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल्स बैटरीज का इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे इंटरनल मतलब देखो जैसे मान लो एक बैटरी है क्या तुम्हारा बैटरी तो सवाल ये उठता है कि जैसे हम लोग दो बैटरी लिए क्या किए और दोनों बैटरी को हम लोग ऐसे जोड़ दिए जोड़ दिए हैं तो इस केस में जब हम लोग इसको जोड़ेंगे और इसको हम लोग तार से जोड़ दिए एक बल्ब जला रहे हैं क्या कर रहे हैं एक बल्ब जला रहे कोई दिक्कत है तो इस केस में जब लोग इसको जोड़ेंगे तार का कुछ रेजिस्टेंस होगा करंट बहेगा तार का अपना एक रेजिस्टेंस होगा ये बैटरी है ये क्या है तो क्या बैटरी में जब इलेक्ट्रॉन को सर्कुलेशन मिल रहा होगा या इधर से इधर से जिधर भी हो जब सर्कुलेट करा होगा तो क्या बैटरी का अंदर में कुछ रुकावट नहीं होता होगा कुछ भी हो रुकावट तो उस रुकावट को हम लोग कहते हैं इंटरनल रजिस्टेंस उस सेल का क्या कहते हैं और वो बहुत कम होता है ऐसा सोचो कि तार से ज्यादा वही रुकेगा तो ठेलेगा क्या फिर इसलिए वो बहुत कम होता है वो क्या था बहुत कम तो दिक्कत बोलो अब एक बात बोलो कि इस परिपथ में इस जिसे अगर अगर मान लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है इस इंटरनल रेजिस्टेंस और बाहर का जो तार वाला रेजिस्टेंस है वो आ रहा है तो इस सर्किट में टोटल रजिस्टेंस ये हो जाएगा टोटल रजिस्टेंस नहीं हो जाएगा बोलो एक बात बताओ 
जिससे हम लोग क्या देखते हैं कि ये भी वोल्ट अप्लाई कर रहा है ये क्या कर रहा है भी वोल्ट दे रहा है बैटरी तो हम लोग जानते हैं कि करंट बराबर क्या होता है भी बटे आर क्योंकि भी बराबर आई आर तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं एक बात तुम लोग को बताए थे याद करो कि ये जो तुम्हारा भी होता है ये जो तुम्हारा भी होता है इसको समझा तो रुको यहाँ पे भी रहने दिए यहाँ पे ये तुम्हारा रेजिस्टेंस होता है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा एक मिनट लाइन थोड़ा सा एक मिनट रुकना वो बता रहे थे ये यहाँ पे भी अलग हो जाएगा बताते हैं कैसे देखो बैटरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई करता है बैटरी क्या करता है बोले थे वो फोर्स नहीं था का पोटेंशियल होता है तो इस केस में जिस तरह से हम लोग भी बराबर आई आर लिखते थे उसी तरह हम लोग ई बराबर लिख देंगे आई आर आई करेंट और आर आर का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा तो टोटल रेजिस्टेंस है कितना आर प्लस आर और ये आर क्या है छोटा वाला इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा वाला इस परिपथ का रेजिस्टेंस तो ये तुम्हारा हो गया ऐसा यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं देखो समझो मेरा बात जब हम लोग बात किए थे बाहर वाला रेजिस्टेंस का किसका तो पहले इसको अंदर लो पहले इसको क्या करो अंदर लो तो ई बराबर हम लोग क्या करते हैं आई और स्मॉल आर प्लस आई कैपिटल आर ऐसा ले सकते हैं एक बात बताओ ये आई आर जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण पोटेंशियल डिफरेंस इसमें एक्ट कर रहे हैं तो हम लोग ई बराबर यहां से आई आर रहने दो इसको भी लिख सकते भी बराबर आई आर लिख सकते बोलो एक बात बोलो भी को इधर ले आओ तो आई आर बराबर ई माइनस भी बचेगा यहां से आई बराबर बोलो क्या हो जाएगा ई माइनस भी बटे इंटरनल रेजिस्टेंस तो ये तुम्हारा है डिजायर्ड इक्वेशन ये बताता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब टोटल रेजिस्टेंस लेके और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस बिना उसका रेजिस्टेंस का बात की हुई मैं के बीच में अगर क्या रिलेशन होता है कितना करंट बहता है कोई दिक्कत है बोलो एक चीज तुम लोग और बता देना चाहते हैं जैसे कि जब हम लोग बैटरीज को जब हम लोग बैटरीज को भी इसी तरह जोड़ सकते हैं सीरीज में और पैरल में ठीक है अगर हम लोग बात करें सीरीज का क्या बात करें तो सीरीज ये कम्बिनेशन कहलाता है सीरीज क्या कहलाता है जैसे कि मान लो एक बैटरी लिए ऐसा जोड़ दिए दूसरा बैटरी लिए इसका भी ऐसा जोड़ दिए तीसरा लिए ऐसा जोड़ दिए ये इस इस कम्बिनेशन को ठीक है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं इसका प्लस माइनस इसका प्लस माइनस इसका प्लस माइनस तो इस केस में जो तुम्हारा होता है करेंट क्या होता है वो होता है आई बराबर या फिर कैपिटल आई को जो लिखने लिख दो करेंट बराबर हो जाता है तुम्हारा एन ई एन होता है नंबर ऑफ सेल्स एन क्या होता है ई होता है प्रत्येक का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जितना वोल्टेज निकालेगा वो दिक्कत है आर डिवाइडेड बाय एन आर आर इंटरनल रेजिस्टेंस और प्लस आर उस सर्किट का रेजिस्टेंस वो दिक्कत हो जाएगा बोलो लाइन आ गया तो ये हो तुम्हारा सीरीज वाला एक हम देखते हैं पैरल वाला एक हम क्या देखते हैं देखो पैरल में क्या होता है जैसे एक बैटरी लिए पॉजिटिव निगेटिव एक और बैटरी लिए पॉजिटिव निगेटिव एक और बैटरी लिए पॉजिटिव निगेटिव तो इसका इसमें तीनों को क्या करेंगे जिस तरह रजिस्टेंस जोड़े थे उस तरह जोड़ देंगे बात को समझे नहीं।, नहीं।, नहीं ऐसा वाला नहीं। या इसको अगर बैटरी फिगर में तुमको देखना है तो ऐसे देखो एक बैटरी ले लिए ऐसे पॉजिटिव रखे एक बैटरी ले लिए ऐसे पॉजिटिव रखे एक बैटरी ले लिए ऐसे पॉजिटिव रखे और ये तीनों तार को जोड़ के निकाल दिए ये तीनों तार को जोड़ के तो एक पॉजिटिव निकाल लेगी निगेटिव निकाल दिए बस समझिए ये दोनों अलग अलग ढंग से जुड़ा है कि नहीं तो इस तरह के केस में क्या होता है कि जो समानांतर क्रम हम लोग जब जोड़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं जो करंट बहता है जो करंट बहता है वो तुम लोग बता दे क्या होता है देखो सबसे पहले जो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका होता है टोटल रेजिस्टेंस का सर्किट में वो हो जाता है वन बाय आर डेस बराबर तुम्हारा बुक में लिखा हुआ है पता नहीं हम अभी डेलीवेशन पर नहीं जा रहा ध्यान नहीं दे रहे हैं आर ठीक है तो यहाँ से आर डेस बराबर क्या हो जाएगा आर बोटे एन करेंट लो करेंट देखो जरा तो करेंट क्या होता जानती है इस फॉर्मूला को पकड़ो इस फॉर्मूला को पकड़ो करंट वही आई कैपिटल आई लिख देते हैं हम यहाँ पे एन ई नंबर ऑफ सेल्स प्रत्येक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एन रहने दो आर इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस आर के जगह ये आर डेस तो दिक्कत है नहीं रे ऐसे नहीं आर इंटू एन आर डेस यहाँ पे होगा सब उल्टी लिख दो देख लेना इसको अपना आराम से ठीक है एन आर डेस प्लस अबुल आर ठीक है चौबीस इसको बंद करो 
और ये पुराना चैप्टर क्या हो गया